他在恰好是小娜子。很多人问为什么我们视频里没有出现哥哥了，因为哥哥马上就要开学了，所以说他现在回家了。但不过呢，他在走之前给我买了一份开学礼物，现在才到，是笔袋哦。这是一个什么笔袋？看看，炫金变身。怎么这么小呀？是不是小了一点呢、啊？妈妈，你看现在还小吗？不小了，<笑>好大。我当时买的时候是，它上面说了最多可以容纳四十支笔。四十支笔，那你平时用的话就够了是吧？嗯。那这是个什么品牌的呢？国誉的。国誉的，你哥哥怎么这么好呀？哥哥真的是太有心了，平时小辣子总是欺负他，他还是给小辣子准备了开学礼物。我想大家现在肯定很好奇，妈妈有没有准备开学礼物呢？当然有啦，就是这款新台灯啦、啊。它是明基新款坐姿提醒智能台灯，作为他们家的老粉，这已经是小辣子用的第二台明基台灯了。为什么要选它来做开学礼物呢？你们想啊，小辣子马上上初一的，学业肯定比小学要繁忙，是不是的？而且小辣子平时写作业呀、啊，写着写着头就不由自主的低下去了，每次都要在旁边提醒，喂，头抬起来。现在有了它，我就可以解放了。你们看，这里有两颗眼睛，可以侦测到它是否低头了。还有这下面这里，可以侦测到它是不是趴在这个灯下面。对于不良的坐姿啊，它还有语音提醒哦。怎么样？要做端正哦，是不是很亲切可爱？这个声音。<笑>还有一个设计啊，我也非常的喜欢，就是这里这个灯壳上面增加那个前屋檐的设计，将那个中央导光板藏进这个灯壳里，然后避免孩子呢直视这个灯光。对了对了，差点忘了这个新款的台灯呢、啊，它的操作面板直接放在了这个灯头的位置，像书本阅读模式和这个屏幕阅读模式啊，可以直接点这个按钮，一键切换，然后这个台灯就会自动输出合适的光线了、啊。这样的话，我再也不用担心小辣子啊看书啊和上网课使用什么样的灯光合适了。我要开始整理笔袋了，<笑>这么迫不及待就开始用新的啦。嗯，就像就是，看这是流不流畅？哦，你还要一支一支的试啊。就就因为这有两只，一只流畅，一只不流畅。这个流畅一点，这个不要。那个不要了，哦，还要筛选呢。这支笔非常伤心的说：“难道我就不配住进你的新笔袋吗？”啊，小辣子，它没印儿了。对，因为你旧了，不好了，不好使了。这就是你上次摔下去的那支笔。哦，好吧，好吧。啊，这个红笔放这好拿一点。你想怎么放就怎么放。晒<笑>完了，这么快？放完了，还差一个一支，赶快去。好，笔刀再来一支。然后尺子塞里头啊，完事儿。催生带呢？对，催生带。别漏了哟，到时候要用的时候，这没有那没有。然后就把催生带塞这儿，点点胶，塞里头，尺子塞里头，好合上。再见，这么快就完事啦？嗯。要不要搞点装饰品呢？那就前景把它装饰一下吧。<笑>这个是小辣子最喜欢的玉桂狗啦。嗯，漂亮。妈妈问你一个问题呢，嗯，你是喜欢我送的礼物，还是喜欢哥哥送的礼物？都喜欢，但是更偏向于这个。<笑>我就知道，你就是文具控，是不是的？嗯。